മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് ആണ് കുസാറ്റ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്യാമ്പസ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് തൃക്കാകര ക്യാമ്പസ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയുള്ള തൃക്കാകരയിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ആയിട്ട് കുസാറ്റിന്റെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലേക്ക് സൈഡ് ക്യാമ്പസ് കൊച്ചി തന്നെ ഉള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പുളിങ്കുന്ന് അഥവാ ആലപ്പിയുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാമ്പസുകളാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് ബി ടെക്കിന്റെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടി അഥവാ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതേപോലെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അഥവാ അതിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പൊളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഈ ഒരു കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ എഴുതണം അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോർമലി മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു പാസ് ആവുക അതിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കും വേണം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓക്കെ നിങ്ങളെ മൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും ഓരോ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഡാം ഷുവർ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് സോറി വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ മാത്തമാറ്റിക്സും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ടുഗതറും പാസ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കേ കേരള ട്രൈബിന് അതായത് കേരള ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് എന്തുണ്ട് പാസ് മാർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ആകും ബാക്കി വരുന്ന എസ് സി ബി സി സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ ക്രിമിനൽ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഹിന്ദു അല്ല അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ബിടെക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം പഠിക്കണം അതേപോലെ എം എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടെ ഉണ്ട് എം എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പി ജി കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എസ് സി ഫൈവ് ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ് തന്നെയാണത് എം എസ് സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അതേപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പി ജിയോട് കൂടെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇനി വീട്ടിൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം അതിൽ പി സി എമ്മിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആവറേജ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ആൻഡ് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അലോൺ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറുപത് ശതമാനം
ബി ടെക്കിന് മാത്രം ഈ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി കൂടെ വേണം മസ്റ്റ് ബി മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐസൈറ്റ് നല്ല കാഴ്ചശക്തി വേണം ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദ മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് മെഡിക്കൽ എക്സാം ഇതിൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് റൂൾസ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അമൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റൂളാണ് അവിടെ അതിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഐസൈറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഐക്കും പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടെ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം മതിയാവില്ല നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് മാത്രം മതിയാവില്ല അത് കൂടാതെ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് കേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് മറൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന ആളുകൾ പാസ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ബിടെക് മറൈൻ കോഴ്സ് മറക്കാർ സ്കൂൾ ബേസ് ഓൺ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ എം യു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല എവിടെ നിന്നല്ല വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്നല്ല സി ഇ ടിയുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിഷിംഗ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ബി ടെക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റ് കുഞ്ഞാലി മറക്കാർ സ്കൂൾ ഓഫ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിൽ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് സെറ്റ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ അക്കാഡമിക് ക്യുസാറ്റ് നയൻറ്റി പ്രോസ്പെക്ട് ടു ബി സപ്പോ സബ്സിക്കൽ അപ്ലോഡ് ദ റാങ്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ മറൈൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒഴിച്ച് ഈ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് ഒഴിച്ച് എം എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി ടെക് ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു ടെസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഇതിന് ടെസ്റ്റ് കോഡ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നും നൂറ്റി രണ്ടോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടെസ്റ്റ് കോംപ്രമൈസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ഓൺ പ്ലസ് ടു സിലബസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നയൻറ്റി വിൽ ബി ഫ്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിന് പ്രത്യേക സമയം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം വരുന്നത് നയൻറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് സെവന്റി ഫൈവ് ഫിസിക്സ് എന്നായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫ്രം കെമിസ്ട്രി എന്ന് അറിയാം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ഹവർ ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇത്ര സമയമാണ് ദ ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ സച്ച് മാനർ ദാറ്റ് ഫിസിക്സ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഫിസിക്സിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഫിസിക്സ് എന്ന് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് നെക്സ്റ്റ് സെവന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മൂന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം ഓഫ് ടെൻ മാർക്ക് ഹാവ് ടു ബി സ്കോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ടെൻ മാർക്ക് ഫോർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി കമ്പനി ഇൻ കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ റാങ്കിങ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓഫ് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് പത്ത് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങ
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर बीटेक एंड एमएससी फाइव इयर इंटीग्रेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये और इधर ने उन्नत मेन टेस्ट आठ करने दे आधे पर तो ने तेरी इस एप्रिल टेस्ट आठ करने में गांधी ने इस समय नाइन तेरी टू टेरी आठ को तो निगल आर्मी कार्ड ने लाओ ये तो आना नहीं लाओ तो नोटिंग आले बन दे फिजिक्स एंड केमिस्ट्र ओके अदे बोले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये और ट्रस्ट ही इंगल के अंदर ये रिसाम है तो तुम इंगल आर्मिट कार्ड ले रहे हो तो इंगल ये इधर क्या नाम बेशी चीज़ के अंदर आधे ने निश्चित रूप से अंदर डाउन इंगल आर्मिट कार्ड ले ये कार्य इंगल डाउन तो इंगल तीनी अंदर इंगलों सामुशेंगल अंदर इ वाला डीटेल है दुबारा एक दशम में रूप मुट्ठी मुक्ति नंदा वाला पेज जगह लगा इन्हें प्रोस्पेक्स में कहाँ साधित जब तो प्रोस्पेक्स में लिंक्स नहीं आने देने दें जो मुंडे चार्ट बॉक्स में शेयर आने दें आज चार्ट बॉक्स में दें या लिंक्स में दिखा के कहाँ साधित कि मालिंग्स संशयो एमसीए अदर पॉले एमएससी बायोलॉजिकल साइंस अदर पॉले ये उर कोर्स गल में लगे थे इंटीग्रेटेड कोर्स से लाते हैं अदर पॉले एमसीए ये न सेपरेट एमसीए का नहीं लिए उधर जाने सेपरेट एक्सामिनेशन एक्सामिनेशन बोर्ड तेरे लोग मारो लाभेश्वर मर्ग के अंदर सेम आभेश्वर ने कोर्ट के अंदर अवर एक्सामिनेशन बोर्ड मात्र ने तेरे लोग उनमें तो मारो लें एमबीए आने के लोग एमसीए आने के लोग क्या एमबीए के रंड मोड़ रीडिंग लड़के में तो कैटलिस्ट स्कोर वो लड़के ने अलावा तो कैमरिट स्कोर वो इनकोर्ट के ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये वाला तो ना कुछ चीजे ऐसा कुछ साल रंड लीडर निकल कर देंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन द बारे में तो वो इसी गले रंड लीडर लाने के पढ़ क्या मतलब ना कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन द बारे में ना बीटेक प्रोग्राम आये तो पढ़ क्या ओके एट्टे सेमेस्टर लगा नाले वर्ष तक बीटेक प्रोग्राम आये तो पढ़ क्या फिर ना निगल के कंप्यूटर साइंस तन्ने आने अद एमएससी फाइव इयर कंप्यूटर साइंस पढ़ क्या अद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस इन्दर लीडर पढ़ क्या आर्टिफिशियल मरीन एंजीयोजी एल एल बी लेकिन फाइव इयर एल एल बी 
ബി ബി എ എൽ എൽ ബി ഹോണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ ബി കോം എൽ എൽ ബി ഹോണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടും അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു ജി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവാം ബി ബി എ ആണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു ജി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവാം ബി കോം ആണ് ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് കോൾ മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ബോർഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് സിലബസ് പ്രകാരം ഉണ്ടാവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള ബോർഡ് അനുസരിച്ച് പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും അതായത് ഇന്ന് അതായത് സയൻസ് കഴിയാമെന്നല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവും എം എസ് സിയിൽ ബയോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല എം എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി ചോദിച്ച ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതാണോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി അല്ല എം എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ എൽ എൽ ബി ഇത് എൽ എൽ ബിയുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എൽ എൽ ബിയിൽ ബി ബി ആണോ ബി കോം ആണോ എന്നുള്ളത് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല എൽ എൽ ബി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ജോബ് ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് ൻസിന്റെ ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നെറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ശീലിക്കാൻ പറ്റണം ആ എക്സാമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം എഴുതി നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടോ ബി എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻറ് ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ പി ജി ബി എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിൽ തന്നെ എം എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി ചെയ്താൽ അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ എക്സാമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കോഡ് ചോദിക്കും ആ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക എം എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ കോഡ് കൊടുക്കുക നൂറ്റി നാ നൂറ്റി അഞ്ചോ നൂറ്റി ആറോ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ആ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എൻട്രൻസിന്റെ ബേസ് സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുക അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങുന്നത് മിനിറ്റ് എന്താ എം സി എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം സി എയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി എ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ബി കോം ബി എ വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം സി എക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ആശയ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു 
സോറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പി യു ഒക്കെ എങ്ങനെ ഫീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഫീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും ഓരോ ഫീസാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതില് പ്രോസ്പെക്സ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രോസ്പെക്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു പേജ് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആ പേജ് നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഫീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പ്രോസ്പെക്സിൽ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എം എസ് സി ബയോടെക് ടെക്നോളജിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേജുകളുണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് പേജ് നമ്പർ വരുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഫീ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫീ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫീ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും ഫീ സ്ട്രക്ചർ പ്രോസ്പെക്സിന്റെ പേജ് നമ്പർ റെഫർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോ സീറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിൽ എത്രയാണ് ഓൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാമിന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അതേപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോന്നിന്റെയും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രസന്റേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും പ്രത്യേകം വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് ആ വേണ്ട കോഴ്സുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ വേണ്ട കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ ഇതിലിപ്പോൾ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വരിക എത്ര മാർക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നെല്ലാം എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോസ്പെക്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് ആ കോഴ്സുകളുടെ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ മെൻഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എം ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് വരിക അതേപോലെ എം ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എം ടെക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എം ടെക് മറൈൻ ബയോടെക്നോളജി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ പറയാം അപ്പൊ ഓക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പറുടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്പർ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്